ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் வறுவல் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேங்க இது சப்பாத்தி பூரி ரைஸு தோசை இட்லி எல்லாருக்குமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து பரோட்டா கூட நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்க இதுக்கு வந்து என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறாங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆனியனை பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் நான் இது ஒயிட் ஆனியன் நீங்கள் ரெட் ஆனியன் தான் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் கூட நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா இந்த இவ்வளோ வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் நல்லாயிருக்கும் மெயினாக ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும் ஆனால் இப்போ வந்து பெரிய வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கால் கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சால்ட் தேவையான அளவு கோகனட் மில்க் எடுத்துக்கோங்க கோகனட் மில்க் இதில் போடலாம் போடாமல் இருக்கலாம் ஸோ ஸோ உங்களுக்கு லாஸ்ட்டை சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார்லிக் அண்ட் ஜிஞ்சர் எடுத்துக்கிறேன் இது ரெண்டையும் பேஸ்ட்டு அரைக்க போகிறேன் நான் வந்து இதில் ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நான் போட போகிறேன் ஸோ மஞ்சள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் கச கசாக வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு வர மிளகாய் போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ காரத்துக்கு தந்தப்பில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சோம்பு பார்த்திங்கன்னா சோம்பு வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் பட்டை கிராம்பு எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து க்யூமன் எடுத்துருக்கிறேன் இதுதான் வந்து இதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் கூட வந்து ஆயில் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க ஓகே வரமிளகா வரமிளகா வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தந்தப்பில் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு சின்ன வரம வரமிளகா மட்டும் எனக்கு ஆடு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் காரத்துக்கு ஸோ நான் எடுத்து வச்சுருந்த வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சிறக சோம்பு கசப்பசா அப்புறம் வர மிளகா இந்த மூணுத்தையும் வந்து நான் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் பொடியாக வந்து மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்க போகிறேன் ஓகேங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீடியம் மீடியமுக்கு லோவாக வச்சு நான் நல்லா வந்து வறுத்துக்கிறேன் நல்லா நல்லா டார்க் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க லோவில் கூட வச்சுக்கோங்க நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா நல்லா லோவில் வச்சு நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு ஆற வச்சுட்டு நம்ம இது வந்து பொடியாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ஆற வச்சு நம்ம பொடி பண்ணிடலாம் பார்த்திங்கன்னா கடாயில் ஒரு மூணு ஸ்பூனு விட்டுருக்கேன் விட்டுட்டு நம்ம வந்து கருவேப்பில் போடலாம் ஸோ மீன் வயலில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சிக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆயில் விட்டதில் கருவேப்பில் போட்டுட்டேன் அது நல்லா இதாகிட்டு பார்க்கும் இப்போ ஆனியனை போட்டேன் ஆனியன் போட்டு கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுட்டு மீடியம் மீடியம் ஹைக் வச்சு நான் நல்லா மணக்கிறேங்க மணங்கட்டும் ஆனியன் நல்லா மணக்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வணக்கம் தான் அரைச்சி வச்சு அரைச்சிட்டு நான் நல்லா பொடியான அரைச்சிட்டேன் நான் இப்போ வந்து என்னென்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஆனியனில் வந்து மஞ்சள் அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சிது ஸோ இந்த சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வணக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சிக்கனை போட்டு நல்லா வணக்க போகிறோம் ஓகேங்க இப்போ வந்து இதில் வந்து என்னென்னா நான் சிக்கனை போட போகிறேன் சிக்கனை போட்டு நல்லா வந்து நான் வணக்க போகிறேன் சிக்கன் போட்டாச்சு நல்லா வணக்கிட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பொடியை போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனை போட்டு ஒரு ஒன் மினிட் வணக்கிற பிறகு நான் இதை வந்து பொடியை போட்டுறேன் பொடியை போட்டு நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் வணக்கிடலாம் வணக்கிற பிறகு நம்ம தண்ணி ஊற்றி நம்ம குக் பண்ணிடலாம் தேவையான சால்ட் அதை எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க காரம் பார்த்துக்கோங்க காரம் வேணும்னா நீங்கள் சில்லி பவுடர் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து நல்லா இதாகிடுச்சு இப்போ தண்ணி ஊற்றி சால்ட்டு காரம்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம அது வந்து குக் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி வச்சு சால்ட்டு காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ளோஸ் பண்ணி இதை வந்து வேக வைக்க போகிறேன் வேக சிக்கன் வேக வைக்க வேக விட்டுங்க நல்லா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்மையான சிக்கன் வறுவல் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நான் இதில் வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றல உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றினா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக வரும் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கிரேவி நிறையா கிடைக்கும் ஸோ வந்து அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு தேங்காய் பால் வேணால் நீங்கள் அதை ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஓகேங்க இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகேங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்ற